നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹെലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം കരളിലെ ക്യാൻസർ എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹെലോ ഡോക്ടർ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ സർജിക്കൽ ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി എച്ച് പി സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ മുരളി അപ്പുകുട്ടനാണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഹെലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കരളിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കരളിലെ ക്യാൻസറുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സിറോസിസ് എന്ന രോഗം അതായത് കരളിൽ ചുരുങ്ങുന്ന അസുഖം ഉള്ളവരിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ സിറോസിസ് ഇല്ലാത്തവരിൽ കരളില് ക്യാൻസർ വരുന്നത് പലപ്പോഴും സിറോസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസുകൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആകാവുന്ന സിറോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിലും ഒക്കെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ ഡിസീസ് അതായത് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെ മദ്യപാനം കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ദിനചര്യ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടും കൊഴുപ്പ് കരളിൽ കെട്ടിയ കെട്ടിക്കൂടി നമുക്ക് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസിൽ നിന്നും സിറോസിസ് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് ഈ ജീവിതശൈലി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ചില അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഹീമോക്രോമറ്റോസിസ് അയൻ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും സെറുലോപ്ലാസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് സിറോസിസ് ഉണ്ടാകാം ഈ സിറോസിസ് ഉള്ളവരിലാണ് പലപ്പോഴും കൊച്ചു കൊച്ചു മുഴകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കൊച്ചു മുഴകൾ ഒരു പലപ്പോഴായി അതിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച ക്യാൻസറായി മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതശൈലി പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രോഗങ്ങളുമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും അധികം കാരണമായിട്ടുള്ളത് സിറോസിസ് രോഗികൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മൂന്നിലെ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മിക്കവാറും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് കരളിലെ ക്യാൻസറുകൾ അതിന്റെ സൈസ് വെച്ചാണ് പലപ്പോഴും അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ള ക്യാൻസറുകൾ പലപ്പോഴും അപകടകാരികളാണ് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂമർ അത്ര അപകടകാരി ആയി എന്ന് വരില്ല ഇതിന്റെ ട്യൂമർ ബയോളജി എന്ന് പറയും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോലെ ചില കുട്ടികൾ വളരെയധികം ബഹളം ഉണ്ടാകും ചില കുട്ടികൾ ശാന്തമായിരിക്കും അപ്പൊ സൈസ് മാത്രമല്ല ക്രൈറ്റീരിയ അതിന് രക്തപ്പുഴലിലോട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് അതായത് രക്തപ്പുഴലിൽ അകത്തോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള് അതൊക്കെ കൂടുതലുള്ള രോഗികളിൽ പിന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ കൂടുതൽ മൂർച്ഛിച്ച നിലയിലുള്ളവര് അവരിലൊക്കെ അപകട സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് രക്തപ്പെടലിലോട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂമേഴ്സുകൾ പിന്നെ അഞ്ചല്ലേ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള ട്യൂമറുകൾ രക്തപ്പെടലിലോട്ട് നമ്മുടെ പോട്ടൽ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അശുദ്ധ രക്തപ്പുഴല് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ചെറുകുടൽ നിന്നും വൻകുടൽ നിന്നും വരുന്ന രക്തപ്പുഴലിലോട്ട് അത് ബാധിച്ച് അതിനകത്ത് ക്ലോട്ട് പോലെ ട്യൂമർ വന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമറുകൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മൂർച്ഛിച്ച് പേഷ്യന്റിനെ കരളിനും കരളിൽ ഫെയിലിയറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ അപകട സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശം നമ്മളുടെ കരള് കരളിൽ നിന്ന് ലംസിലോട്ടും അതുപോലുള്ള നമ്മളുടെ വയറിനകത്തുള്ള ഒമന്റം ഇതിലോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട് അപ്പോഴും ഇത് അപകടകര അപകടകാരിയായി മാറാവുന്നതാണ് കരളിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇത് സിറോസിസ് ഉള്ള രോഗികളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് സിറോസിസ് ഉള്ള രോഗികളെ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൈഡ് ലൈനുകളുണ്ട് എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു കരൾ സംബന്ധമായ കരൾ സർജനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റോബിലേറി സർജനിയോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജനിയോ കണ്ട് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് എല്ലാ ആറു ചെയ്യുകയും എ എഫ് പി എന്ന് പറയും ആൽഫ ഫീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ ഒരു ട്യൂമർ മാർക്കർ ആണ് ഇതും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് എല്ലാ മൂന്ന് മാസവും ചെയ്യുക മൂന്നല്ല ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ കൊച്ചു കൊച്ചു ട്യൂമറുകൾ അല്ലെ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്യാൻസറുകൾ ഉടലെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതിന് പലതരം ചികിത്സകൾ
ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് മുഹമ്മദ് സി പി കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ചോദിച്ചോളും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത് പലപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇത് വരുന്നത് കരൾ ബാധിതരായ സിറോട്ടിക് പേഷ്യന്റിന് പെട്ടെന്ന് വയറ്റിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുക നമ്മൾ അസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും ചിലർ രക്തം ഛർദ്ദിക്കുക ഹെമറ്റമിസിസ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ മലത്തിന്റെ കൂടെ കറുത്ത നിറത്തിൽ രക്തം പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും കരലിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില രോഗികൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നായിരിക്കും മഞ്ഞ നോവ് വന്ന് അതായത് ബിലുറൂബിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് വഴി ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സിറോട്ടിക് രോഗികളും ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴായി നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് പലപ്പോഴും ചിലര് അമിതമായിട്ടുള്ള ഫീവർ അതായത് കാരണമറിയാത്ത ഫീവർ കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നത് പിന്നെ ചിലർ ഇതുപോലെ തന്നെ കരലിൽ ഫെയിൽ ചെയ്ത് അതായത് കരലിന്റെ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് കുറയുക അതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്യൂമറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന് മനസ്സിനായെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുകവലി ഉള്ളവരിൽ എത്രത്തോളമാണ് ഈ ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് പുകവലിയെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ മദ്യപാനമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ളത് മദ്യപാന മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല പക്ഷെ മജോറിറ്റി മദ്യപിക്കുന്നവരിലാണ് സിറോട്ടിക് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് പുകവലി മൂലം പാൻക്രിയാസിന്റെയും ലങ്ങിന്റെയും ക്യാൻസറുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കരളിന്റെ ക്യാൻസറും അതിൽ ഉൾപ്പെടും പക്ഷെ മദ്യപാനമാണ് കൂടുതലായി ഇതിന് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാൻസർ കരളിനെ ബാധിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെല്ലാമാണ് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ നേരത്തെ പ്രകടമാകുന്ന ട്യൂമറുകൾ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പത്തല്ലേ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് കരളിന്റെ ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ഹെപ്പറ്റോ സെല്ലാർ ക്യാൻസറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കരളിൽ ക്യാൻസർ വന്ന ഫീൽഡ് ക്യാൻസറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ക്യാൻസർ വന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ക്യാൻസറുകൾ വരാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കരളിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നേരത്തെ ഉള്ള ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ ഫോളോ അപ്പ് സ്കാനുകൾ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ് മെയ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന എപ്പോഴും സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനാണ് മരുന്നുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അത്ര നമ്മൾ മറ്റു ക്യാൻസറുകളിൽ കാണുന്ന അത്രയും പ്രയോജനം കരളിലെ ക്യാൻസറിൽ അത്ര കാണാറില്ല പത്തല്ലേ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എപ്പോഴും സർജറി ചെയ്ത് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ കണ്ടെത്താനാവുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും സിറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരള് എത്ര മിച്ചം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം മിനിമം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും കരള് മിച്ചം വെച്ചാൽ മാത്രമേ സിറോസസ് ഉള്ള രോഗികളിൽ കുഴപ്പം കൂടാതെ പേഷ്യന്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കരള് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കീഹോൾ സർജറികൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ള ട്യൂമറുകൾ കരളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചൈൽഡ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എപ്പോഴും സർജറി ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു പ്രേക്ഷകനുണ്ട് ഷാഫി കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഷാഫി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ 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 ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർക്ക് കേൾക്കാം ചോദിക്കൂ ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആറുമാസം പ്രായം ആറുമാസം പ്രായം തലയോട്ടിന്റെ 
ഉള്ളിലേക്ക് തൽച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയതാ ടൂമറ് ോ ഒന്നുകൂടെ പറയോ എനിക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നു ഡോക്ടർ അതായത് തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്യൂമർ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ കോൾ കട്ട് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർക്ക് തുടരാം അല്ല പറഞ്ഞോളൂ എവിടെയാണ് ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് തലച്ചോറിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കരളിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് തലച്ചോറിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഓക്കേ അത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കരളുമായിട്ട് ബില്ല് ഡോക്ടർ പ്രേക്ഷകന്റെ കോൾ കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കരളിന് എട്ട് രണ്ട് ലോബുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വലത് ലോബും ഇടത് ലോബും നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ എട്ട് കൊച്ചു കൊച്ച് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് അത് കരലിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ച് ആ സെഗ്മെന്റുകൾ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കരൽ സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കരലിന്റെ വലത് ഭാഗമോ ഇടത് ഭാഗമോ മുഴുവൻ മുറിച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്യൂമറിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും കരൾ മിച്ചം വെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യൂറേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അത് നമ്മൾ നൂറുപേരെ കാണുമ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പേഷ്യൻസിനെ ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയക്കകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ മിലാൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ട്യൂമറോ അല്ലെ മൂന്ന് ട്യൂമറുകൾ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ട്യൂമറുകൾക്ക് നമ്മൾ കരൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് കരളിന്റെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന സെയിം പ്രോഗ്നോസ് തന്നെയാണ് അതായത് അഞ്ചു കൊല്ലം ഏഴ് ശതമാനം ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് സർജറി കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി വഴി ഒത്തിരി കരൾ ക്യാൻസറുകൾ ഇന്ന് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും ചോദിച്ചാൽ ലിവർ ക്യാൻസറുകൾ കൂടുതലും ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി വഴിയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത് അതായത് പലതരം ചികിത്സകളുണ്ട് കരിച്ചു കളയുന്ന ചികിത്സകൾ അപ്ലേറ്റി തെറാപ്പി എന്ന് പറയും അതിന് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലേഷൻ മൈക്രോവേവ് അപ്ലേഷൻ എന്ന് പല ഇതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യ പോലും വേണ്ട ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ വഴി അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി ഈ ട്യൂമറുകൾ കരളിനകത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു സൂചി കടത്തി അതിനെ അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെ മൈക്രോവേവ് അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കരിച്ചു കളയുന്നതാണ് അതിന് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലേഷൻ പലപ്പോഴും സർജറിയുടെ അതേ നിലവാരം തന്നെയാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലേഷൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ട്യൂമറുകളെ നമുക്ക് ഈ അപ്ലേറ്റീവ് തെറാപ്പി വഴി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാർട്ടിനൊക്കെ ആൻജിയോഗ്രാം എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ തൊടയിലെ മെയിൻ രക്തക്കുഴൽ വഴി നമ്മുടെ അയോട്ടയിൽ എത്തിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കത്തീറ്ററുകൾ കരളിനകത്തോട്ട് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ഈ ട്യൂമറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ ലോക്കലായിട്ട് കീമോ തെറാപ്പി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയുണ്ട് ജോസഫ് ചെങ്ങനാശ്ശേരി ജോസഫ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ട് ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ആഹാരം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൈഡിലായിട്ട് നല്ലൊരു വേദന വരുന്നു ഹലോ 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 ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭയങ്കര വേദന ലിഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഹാരം കഴിച്ച് വെള്ളം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വേദനയാണ് അത് കഴിയുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ സമയത്തും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇത് കൊറേ ദിവസം ഇപ്പൊ കൊറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം ജസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു നീർക്കെട്ട് പോലെ നീർക്കെട്ട് പോലെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് 
അതിപ്പം രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ അതങ്ങ് മാറി എന്താണ് അതിന്റെ വല്ല പ്രശ്നത്തിൽ കരണിന്റെ വല്ല വേണോ ഞാൻ തീർത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ വലിച്ചു തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫജിൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഗർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ് അതായത് അസിഡിറ്റി കൂടിയിട്ടുള്ള പുളിച്ചത് കെട്ടൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അസിഡിറ്റി കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാത്തതും ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുള്ള ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇരുപ പുളി മസാല ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ഡിന്നർ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുക കുറവില്ലായെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച ശേഷം നമുക്ക് മരുന്നെടുക്കുക അതായത് അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ളത് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിച്ചാൽ ശരിയാകാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇത് കരളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഹലോ ഡോക്ടർ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയുണ്ട് ഷിജി മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് പ്രേക്ഷക ഷിജി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം സാറേ നമസ്കാരം ഹലോ സാറേ നമസ്കാരം സാറേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എനിക്ക് ചെറിയ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ആൾക്കോൾ അടിച്ചാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാണ് സാറേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കസാലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ ചെറുതിന്റെ വലത് വശത്ത് ഭയങ്കര വേദനയാണ് എല്ലാവരും ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും കരളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തിട്ടില്ല സാറേ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നെ കഴിയുമോ ഒന്നുകൂടി പറയുക ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രേക്ക് ആയി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയോ സാറേ ഞാൻ ഞാൻ ഫാമിലിയില് ചെറിയ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈഫില് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ആൾക്കോൾ അഡിക്റ്റ് ആയി പോയി പക്ഷെ എന്താ എനിക്ക് അറിയോ എനിക്കിപ്പോ ഡെയിലി മദ്യം കഴിക്കണം കഴിച്ചാല് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താ എനിക്കിപ്പോ ഇരിക്കുമ്പോൾ കസാലയില് നോർമലൈസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ജസ്റ്റിന്റെ വലതു വശത്ത് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ബൈക്കില് ബൈക്കില് അത് നിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നല്ല സൈക്കാട്രി ഡോക്ടറിനാണ് സൈക്കാട്രി ഡോക്ടറിനെ കാണുക മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതുകൂടെ തന്നെ ഒരു ഹെപ്പറ്റോളജി അല്ലെ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഡോക്ടറിനെയും കണ്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മരുന്ന് മരുന്നുകൾ എടുത്ത് അത് നിർത്തേണ്ടതാണ് അപ്പം ചങ്കിൽ വരുന്ന വേദന ഇതുകൊണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസോ അതുപോലുള്ളതൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിംറ്റംസ് വരാൻ അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനം നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായി ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കാട്രി ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഇതുപോലെ ഡി അഡിക്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഉണ്ട് അവര് അത് മരുന്നുകൾ വെച്ച് അത് നിർത്തി നിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടല്ലോ പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർക്ക് തുടരാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്റർവെൻഷൽ റേഡിയോളജി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ടേസ് എന്ന് പറയും ട്രാൻസ് ആർട്ടീരിയൽ കീമോ എംബ്രോളൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കീമോ അതായത് ട്രാൻസ് ആർട്ടീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടറികളിലൂടെ കീമോ എംബ്രോളൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീമോ തെറാപ്പി കൊടുത്ത് എംബ്രോളൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ടേസ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ ഒക്കെ അഞ്ചുഗ്രാം എടുക്കുന്നു അല്ലെ ലിവറിന്റെ അഞ്ചുഗ്രാം എടുത്ത് കരളിലെ ആ ട്യൂമറുകളിലോട്ട് പോകുന്ന രക്തക്കെടുകൾ തേടി പിടിച്ച് അതിലൂടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കത്തീഡ്രകൾ പാസ് ചെയ്ത് ഇന്റർവെൻഷൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അത് ലോക്കൽ കീമോ തെറാപ്പി കൊടുത്ത് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ മരുന്നെടുത്ത് കീമോ തെറാപ്പി എടുക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കീമോ തെറാപ്പി ഈ ട്യൂമറുകളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കുള്ള കോംപ്ലിക്ക കീമോ തെറാപ്പിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റ് കീമോ തെറാപ്പിയെ അപേക്ഷിച്ച് മരുന്നുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ റേഡിയോ തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയുണ്ട് ടേസിന് വരും ടെയർ എന്ന് പറയും ട്രാൻസ് ആർട്ടീരിയൽ റേഡിയോ എംബ്രോളൈസേഷൻ നമുക്ക് റേഡിയോ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അഞ്ചുഗ്രാം എടുത്ത് കരളിന്റെ ഈ രക്തക്കടലിലൂടെ ഈ ട്യൂമറുകളിലോട്ട് ഇട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കലായിട്ട് അതിനെ കരിച്ചു കളയുന്ന ചികിത്സകൾ ട്രാൻസ് ആർട്ടീരിയൽ റേഡിയോ എംബ്രോളൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് പ
ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഉള്ള ട്യൂമറുകളാണ് ലോക്കലായിട്ട് റേഡിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് അതിനെ ചുരുക്കി പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പേസ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രക്രിയകൾ ചിലപ്പം അബ്ലേറ്റീവ് തെറാപ്പി ചില സർജറി ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ഇത് ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും പലപ്പോഴും അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില രോഗികളിൽ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് സൊറാഫിനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയുണ്ട് രാജൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രാജൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഹലോ 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 നമസ്തേ ഡോക്ടർ നമസ്തേ സാറ് പിന്നെ ഞാനൊരു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒരു ത്രീ പാക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഇപ്പോഴ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വെറുതെ ഒരു സ്കാനിങ് ചെയ്ത് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് ലിവർ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ബിലോ ഫോർട്ടി ഫോർ ബിലോ ഫോർട്ടി എന്നാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്റെ കണക്ക് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ മദ്യപാനം നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും കരളിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം കരൾ ഫെയില് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ എസ് ജി ഒ ടി പി ടി ഒക്കെ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കരൾ ഫെയിലിയർ ഫെയിലിയർ അതായത് ബിൽറൂബി കൂടുന്നതും ഒക്കെ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ഓർക്കും എസ് ജി ഒ ടി പി ടി നോർമൽ ആണ് കരളിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ പലരും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ എസ് ജി ഒ ടി അല്ലെ എസ് ജി പി ടി പലപ്പോഴും കൂടുന്നത് അകത്ത് നീർക്കെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരുമ്പോഴാണ് അതായത് ആൽക്കഹോൾ റിലേറ്റഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എസ് ജി ഒ ടി പി ടി നോർമൽ ആണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് കരളിന് തേമ അല്ല പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കരളിന് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് അത് വർഷങ്ങളിലെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കൊണ്ട് അത് സിറോസിസ് ആയി മാറാവുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ചികിത്സ തേടേതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ അതുപോലുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അർസോഡിയോക്സി കോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുളികയുണ്ട് അതും നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി ബയലാസിക്സ് ആണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോടുകൂടി മാത്രമാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് മദ്യപാനം നിർത്തുക നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുക എക്സസൈസുകൾ അതായത് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുക ജീവിത നമ്മളുടെ രാവിലെയുള്ള എക്സസൈസുകൾ അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തുടരുക സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുക ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ് എടുക്കുക മദ്യപാനം നിർത്തുക അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് രാജന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ കുട്ടികളിൽ മുതിർന്നവരിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റോസിലാർ കാർസിനോമയാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റോ പ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്യൂമറാണ് കൂടുതലും പലപ്പോഴും ഈ ട്യൂമറുകൾ സാധാരണ ഹെപ്പറ്റോസിലാർ കാർസിനോമയെക്കാളിലും കീമോ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് കീമോ തെറാപ്പിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കുട്ടികൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർജറി ചെയ്യാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയിലോ ചിലപ്പോൾ ലങ്ങിലോട്ടോ വല്ലോ സ്പ്രെഡായ ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ പോലും മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതിനെ ചെറുതാക്കി സർജറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചില കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുട്ടികളിലെ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലാർ കാഴ്സിനോമയ്ക്ക് അത്ര നല്ല പ്രോഗ്നോസിസ് അല്ല ഇത് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എ എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്യൂമർ മാർക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഹെപ്പറ്റോബ്ലാസ്റ്റുമായി ലക്ഷങ്ങൾ അതായത് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷമോ വരെയൊക്കെ എഫ് പി കൂടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ചികിത്സ എടുത്ത അതിനെ കുറച്ച് സർജറി ചെയ്ത് അത് നോർമൽ റേഞ്ചിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിന്റെ സമയപരിധി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി ഇൻസ്റ്റോഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് സർജറി ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി എച്ച് പി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ മുരളി അപ്പുക്കുട്ടനാണ് ഡോക്ടർ നന്ദി ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്